Welcome to Selax Yummy Recipe. Subscribe to my YouTube channel and click on the bell icon to get your notifications. இன்னைக்கு ஹெல்தியான கொல்லு ரசமும் பருப்பும் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் பேன் சூடாயிடுச்சு இதில் ஒரு கப்பு கொல்லு பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் கொல்லு நாலு பேருக்குங்கிறனால நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பேராக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பருப்பு போதும் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக செவக்க வறுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்ல வாசனை வரும் வறுக்கும்போது அந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நல்ல வறுத்த கொல்லை வந்து தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு நான் குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து கொல்லு பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியிலேயே ரசம் பண்ண போகிறோங்கிறனால நான் ஒரு கப்பு கொல்லுக்கு வந்து அஞ்சு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வேணால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கப்பு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக நான் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா குக்கர் விசில் வரப்போ ரொம்ப பொங்கி வெளியாமல் இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு தக்காளியும் சேர்த்துடுறேன் ரசத்துக்காக குக்கரை மூடி ஒரு சிக்ஸ் விசில்ஸ் நான் வச்சிடுறேன் இப்போ கொல்லு ரசம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை ரெண்டு வர மிளகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மிக்சியில் லைட்டாக நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சாச்சு இது கூடயே ஒரு அஞ்சாறு வெள்ளை பூண்டையும் சேர்த்து லைட்டாக ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் சிக்ஸ் விசில்ஸ் வந்துடுச்சு பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு விசில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு இதில் உள்ள தக்காளியை தனியாக எடுத்துடுறேன் இதில் உள்ள தண்ணியையும் தனியாக எடுத்து வச்சிடுறேன் ரசத்துக்காக கொல்லு ரசத்துக்கு அந்த ஒரு வேக வச்ச ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் இது கூடயே ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி வச்சுருக்கதையும் சேர்த்துடுறேன் அடுத்தது கொல்லு பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருந்த அந்த மீதி இருந்த தண்ணியும் இதில் சேர்த்தாச்சு ரசத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கிற மிளகு சீரகம் கொத்தமல்லி பூண்டு அந்த இதையும் இதில் சேர்த்துடுறேன் இதில் கொஞ்சமாக வாசனைக்காக பெருங்காயத்தூளும் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பேனில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் நெய் சேர்த்தா அந்த ரசம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா எண்ணெய் கூட விட்டுக்கலாம் இதிலேயே ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துட்டு இப்போ ரசத்துக்கு கரைச்சி வச்சுருந்ததை இதில் விட்டுடுறேன் எப்போவுமே ரசத்தை வந்து கொதிக்க விடக்கூடாது இந்த மாதிரி சுற்றி நுரக்கட்டி ஒரு கொதி லைட்டாக வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் கொத்தமல்லி அதில் தூவியாச்சு மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ சூப்பரான கொல்லு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து கொல்லு பருப்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொல்லு பருப்பு பண்ணுறதுக்கு வேக வச்சு வச்சுருந்த கொல்லு பருப்பை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெள்ளை பூண்டு ஒரு ஏழு எட்டு வெள்ளை பூண்டு எடுத்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் நாலு பச்சை மிளகாய் நீளமாக கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இப்போ பருப்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பா இப்போ கொல்லு பருப்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு கடுகு நல்லா வெடித்த அப்புறமா இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகமும் மிளகாயும் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடயே வெள்ளை பூண்டையும் கட் பண்ணி வச்சுருந்ததையும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் குயிக்காக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டேன் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்க வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூடயே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளியை சேர்த்து இந்த தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிடலாம் அதுக்குள்ளேயே வேக வச்சு வச்சுருந்த கொல்லு பருப்பு வந்து மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் அது கூடயே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு கொல்லு வேக வச்ச வச்சுருந்த அந்த தண்ணியவே கொஞ்சமாக இதில் ஊற்றி இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு பருப்பு லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் பருப்பு நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் தக்காளி வெங்காயம்லாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட அரைச்சி வச்சுருந்த கொல்லு பருப்பை சேர்த்துடுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதித்த உடனே நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொல்லு பருப்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சூப்பராக கொல்லு பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து இந்த கொல்லு பருப்பு வேக வச்சது வந்து இந்த மாதிரி மசித்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து சுண்டலாக கூட
இந்த கொள்ளு ரசம் வந்து நம்ம நார்மலா பண்ற ரசத்தை விட ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கொள்ளு பருப்புமே நல்ல சூடான சாதத்துல நெய் விட்டு இந்த பருப்பு போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த ஹெல்த்தியான ரொம்ப டேஸ்டியான கொள்ளு ரசம் அண்ட் கொள்ளு பருப்பை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வெயிட் லாஸ் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் 